Andrea und Marco haben Glück. Die 155 Schlafplätze sind heute nicht ausgebucht. Und beim abendlichen Schauspiel gibt es auch noch freie Plätze. Sonnenuntergang hinter Arnetschhorn, Lötschenlücke und Jungfrau. Der zweite Tag. Die Viertausender von der Morgensonne ins rechte Licht gerückt. Früh um sechs Abstieg von der Hütte. Heute nicht über die Stahlleitern, sondern gleich in südlicher Richtung am Fels hinunter aufs Eis. Von dort führt die Route weiter über den Gletscher bis zum Ausstieg am Eggishorn. Über den Panoramaweg am Gletscherrand entlang geht es in den Aletschwald zur Riederfurka und zum Zielort Riederalp. Noch ist es eisig kalt im Schatten des Aletschhornes. Der Berg gilt als der kälteste der Alpen. Und auch der Gletscher hüllt sich in eisig blaues Schweigen. Die Ruhe wird unterbrochen von einem kuriosen akustischen Phänomen. Schön, schön, hä? Wie ein Holzxylophon. Zurück auf dem Eis stoßen wir gleich auf rätselhafte Funde. Weiter runter in die Zone, wo eben rechts und links auch grün ist ne? und entsprechend Tierwelt da ist. Auch heute müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Wir haben nicht mehr so große Seildistanz wie gestern, brauchen wir auch nicht. Und einfach nur ein bisschen, dass wenn wir mal so über eine Spalte hüpfen wollen, dass wir da ein bisschen Spielraum haben. Okay, gut. Okay. Seid ihr bereit? Weniger Seil, dafür diesmal Steigeisen. Wo der Gletscher sich in eine große Rechtskurve legt, durch Eggishorn und Bettmerhorn in Richtung Südwesten gezwungen wird, eröffnet sich eine bizarre Eiswelt, erneut mit tiefen Spalten. Zwischen den Bergen eingequetscht bekommt die Haut des Riesen tiefe Falten. Die begleiten uns so lange, bis er sich wieder breit machen und entspannen kann. Ihr seht jetzt das Eis hier. Hier hat es jetzt wenig Spalten. Der Gletscher ist ziemlich flach. Aber es ist alles so bucklig von diesen Stauchungen. Diese Masse Eis am großen Concordia-Platz zusammengedrückt in diesen relativ schmalen Kern. Das gibt natürlich enormen Druck, beschleunigt, gibt Geschwindigkeit, deswegen fließt er hier schneller, aber es gibt diese Wellen auch. Ne? Nicht unbedingt riesige Spalten, weil es nicht so Gefälle hat, aber es ist zum Laufen halt ja, nicht ganz so angenehm. Man muss wirklich ein bisschen den Kopf bei der Sache haben, dass man nicht stolpert. Südlich des Concordia-Platzes ist die Fließgeschwindigkeit des Gletschers am größten. Mit bloßem Auge ist die Bewegung der Eismassen nicht erkennbar, die der Gletscher gen Tal schiebt. Rund 27 Milliarden Tonnen Eis verteilen sich auf die 80 Quadratkilometer des aletsch gletschers vom Jungfraumassiv bis hinunter zum aletsch wald Mit viel Lärm machen im unteren Teil des Gletschers immer wieder die Gletschermühlen auf sich aufmerksam. So nennt man die tiefen Eisschlunde mit ihrem extra lauten Innenleben. Wow. 
Ein Prachtexemplar von einem Gletschertisch. Und noch eine kleine Begegnung mit der Tierwelt. Hier seht ihr Gletscherflöhe in diesem Wasserloch. Gletscherfloh ist ein kleines Insekt, das auf Gletschern oder auch im Schnee lebt. Also wenn es schneit, steigen die in der Schneedecke immer auf, sind kurz unter der Oberfläche und sind eigentlich ganz, ganz kleine Insekten. Eigentlich heißen die Sprungschwanz, also die haben eine Sprunggabel und können im Verhältnis zu ihrer Körperlänge an die 30, 40 Mal diese Länge springen und leben in diesen Eis Eislöchern und von Algen, Blütenpollen, von Sachen, die halt vom Wind hergeweht wird. Und dazu sind sie extrem kälteresistent. Jetzt wieder Herden, Gletscherflöhe. Kurz vor dem Ausstieg verändert sich die Eiswüste noch einmal dramatisch. Selbst für Steigeisen erprobte eine ziemliche Kraftanstrengung. Sicherheit und Furchtlosigkeit. Für diesen Abschnitt nicht nur hilfreich, sondern notwendige Voraussetzung. Einzigartige Gletscherlandschaft, aufgebaut und geformt in Tausenden von Jahren. Unter dem Druck des Eises hat der Gletscher Felsen abgeschliffen, Täler geformt, Moränen aufgetürmt. Ein bedrohtes Naturphänomen. Das Festland hat uns wieder. Oh, Wärme, Und die ja. Wärme, die Wärme ist wieder da. Ich habe gehört in der Schweiz, auf dem Gipfel trinken wir immer eine Flasche Wein. So, zum Dank, dass du uns sicher über den Gletscher gebracht hast. Ja, herzlichen Dank. Ja, Danke ja. euch. Danke Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit viel auf Dank. eine schöne Gletschertour. Ja. Ja, Merci so. auch. Vielen Dank. Dessen ungeachtet, noch ist die Tour nicht zu Ende. Noch liegen einige dafür etwas andere Kilometer vor ihnen. Die führen zunächst steil hoch an den Gletscherrand. Der Panoramaweg, eine spektakuläre Gratwanderung. Gleich mehrere Dutzend Viertausender stehen Spalier. Eine Sonnenterrasse und ein Logenplatz für einzigartige Ausblicke auf den Eisstrom. Der Verbindungsweg zum Aletschwald, ein selbst im trockensten Sommer feuchter und grüner Pfad. Also das Wasser hier, das ist erstaunlich, dass hier eigentlich den ganzen Sommer bis in Herbst Wasser kommt. Und hier in diesen Nordhängen zwischen Eckishorn und Bettmerhorn unter diesen riesigen Schuttablagerungen, da muss unten von früheren, von den Gletschern, von den Eiszeiten, tief im Untergrund irgendwo noch Eisreste da sein. Weil es läuft, auch wenn kein Schnee, nichts mehr da ist. Und das findet man oft in den Berggebieten, diese sogenannten Blockgletscher. Also man sieht kein Eis mehr, es ist alles voller Schutt, zum Teil bewachsen. Und tief unten hat es aber noch Eis, das halt mit der Erwärmung zunehmend immer noch taut und schmilzt und Wasser bringt. Und wenn das weg ist, dann ist natürlich dann plötzlich trocken an diesen Berghängen. 
Dann geht es nur noch über Niederschlag und Schmelzwasser. Ein faszinierendes Ökosystem. Der Gletscher kommt ins Schwitzen und bietet so einer großen Pflanzenvielfalt Lebensraum. Aber auch ein sensibles System. Es gab Zeiten, da haben die Menschen hier in der Region den Himmel angerufen, dafür gebetet, dass der Gletscher nicht mehr weiter wächst. Das ist lange her. Hier sieht man schön drüben den Gletscherstand von 1850, 55. Und das heißt, war zu der letzten, letzten Hochstand, kleine Eiszeit, wie es genannt wurde. Und das ist schon ein deutlicher Rückgang in diesen 150, 60 Jahren. Ne? Was sind das, 100, 200 Höhenmeter, oder? Ja, teilweise im unteren Bereich fast schon, ne? also 150, 200 Höhenmeter. Extrem. Und unten natürlich ja. viel mehr und höher, oben eher weniger. Also im, im unteren Bereich schmilzt er im Verhältnis natürlich mehr ab als oben. Also oben etwas neues Eis entsteht, aber unten in diesem Zehrgebiet, da, da schwindet es am stärksten. Das Zehrgebiet des Gletschers. Bis zu 30 Meter jährlich schrumpft er hier. Zurückgeblieben ist eine Landschaft, schroff, rau und nicht mehr zugänglich. Die Verbindung auf die andere Seite war gekappt, zu gefährlich. Eine neue Hängebrücke übers Gletschertor macht die von Steinschlag betroffene Verbindung von der Beelalp zur Riederalp wieder sicher. 124 Meter lang überspannt die Stahlseilbrücke die Massaschlucht. 80 Meter tief, Nervenkitzel garantiert. Die Gletschermilch, die Quelle der Massa, milchig weiß mit viel gelöster Geröllmasse, wie alle Eisabflüsse. Ja, jetzt bin ich wirklich müde, aber ähm, es hat sich gelohnt. Müde, erschöpft, aber glücklich. <lacht> glücklich, aber leider noch nicht am Ziel. Nur vom Gletscher heißt es langsam Abschied nehmen. Noch etwa vier Kilometer sind es von hier bis nach Riederalp. Vier Kilometer durch eine einzigartige Vegetation, der Aletsch Wald. Ein 410 Hektar großes Naturreservat mit einer seltenen Flora, mit Alpenrosen und den ältesten Bäumen der Schweiz, den bis zu 700 Jahre alten knorrigen Arven und Lärchen. Umgeben von schönster Natur, mitten im verwunschenen Märchenwald, baute sich der Engländer Sir Ernest Cassell, einst sein Feriendomizil, die Villa Cassell. Heute ist das Anwesen die Dependance des Pro Natura Zentrums Adelsch. Auf der Rieder Furka, gleich neben der Villa Cassell, ein kleiner Zwischenstopp. Jetzt habe ich die große Schokolade. Dankeschön. Schokolade klein. Bei der letzten Stärkung kurz vor dem Ziel drängt sich die Frage auf, würdet ihr das noch mal machen? Jederzeit wieder, nur nicht morgen. <lacht> Und du, Andrea? Sofort, ja, natürlich. Es war wirklich sehr schön. Ja, und eine dankbare Gruppe, oder? Wunderbar. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, danke euch. Wunderbare Erlebnis. Danke, danke Andrea. Dankeschön. Gesundheit. Die letzten Meter runter nach Riederalp. Erholt und aufgetankt fallen sie jetzt leicht. Riederalp, der kleine Ferienort, liegt auf fast 2000 Meter Höhe, idyllisch oberhalb des Rhonetales. Autofrei und nur mit der Seilbahn erreichbar, führt er uns sanft zurück in die Zivilisation. Wir nehmen Abschied von einer traumhaften Bergwelt. Ein kleines Abenteuer geht zu Ende, das jedem, der es einmal erlebt hat, unvergesslich bleibt. Musik